హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్ నగర్ ఈరోజు వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చూద్దాము ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం చూసాము ఇదేం సబ్జెక్టు ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ తెలుస్తుంది కదా ఇంతకుముందు క్లాస్లో చూసాము ఏంటది కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ క్యాలిక్యులేషన్ చూసాము కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఈ మూడు క్యాలిక్యులేషన్స్ చూసాము జనరల్గా ఏదైనా కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తుంది అంటే కానీ ఏం ఇష్యూ చేస్తారు షేర్స్ కానీ డిబెంచెస్ కానీ షేర్స్ అంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ డిబెంచెస్ ఈ మూడే ఇష్యూ చేసి వాళ్ళు కంపెనీకి కావాల్సిన ఫండ్స్ని అక్యుములేట్ చేసుకుంటారు కదా అయితే దీంట్లో వీళ్ళు అక్యుములేట్ చేసుకున్నప్పుడు దాని సపోజ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఇంకా డిబెంచర్స్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ అట్లా వాళ్ళు అక్యుములేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి వాటికి సంబంధించిన వెయిట్ ఎట్లా ఉంది దేనికి ఎంత వెయిట్ ఎంత ఎంత వెళ్తుంది అనేసి దాన్ని ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి టోటల్గా ఆల్ టుగెదర్ ఈ మూడు ఇష్యూ చేసాము ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ డిబెంచర్స్ ఈ మూడు ఇష్యూ చేసాము అన్నిటి కలిపి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టోటల్ అనమాట అది అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అది ఎట్లా వస్తుంది మనకు మూడు తెలుసు కదా క్యాలిక్యులేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఈ మూడు తెలిస్తే ఇది ఈజీనే ఏం లేదు సింపుల్ ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఫోకస్ చేయండి మీకు మొత్తం అర్థం అయిపోతుంది ప్రాబ్లమ్తో అర్థం చేయిస్తాను మీకు ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లం ఏమంటున్నా అంటే కూల్గా అర్థ చదవండి ఏం లేదు టెన్షన్ ఏం లేదు ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆర్ కోటెడ్ యాజ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్ ఈక్విటీ షేర్స్ అట హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్గా చెప్తున్నాడు అంటే ఒక్కొక్క ఈక్విటీ షేర్ ద కంపెనీ ప్లాన్స్ టు డిక్లేర్ ఎ డివిడెంట్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ పర్ షేర్ కాస్ట్ ఎంత ఈక్విటీ షేర్స్ ది హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే కంపెనీ ఏం ప్లాన్ చేస్తుందట కంపెనీస్ ప్లానింగ్ టు డిక్లేర్ అ డివిడెంట్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ పర్ షేర్ టెన్ రూపీస్ పర్ షేర్ ఇద్దామని అనుకుంటుంది ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెంట్ ఈస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈక్విటీ షేర్స్ ఈక్విటీ షేర్స్లో మామూలుగా వాళ్ళు ఇంత ఎంత ఇద్దామనుకున్నారు టెన్ రూపీస్ ఇద్దామనుకున్నారు కానీ మళ్ళీ గ్రోత్ రేట్ కూడా డివిడెంట్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నారు గ్రోత్ రేట్ ఎప్పుడు ఇద్దామనుకున్నా కానీ ఈక్విటీ షేర్స్కి మనకు ఫామ్లో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి డివిడెంట్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ గ్రోత్ రేట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ జనరల్గా అయితే డివిడెంట్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాము కానీ ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ అన్నాడు కాబట్టి డివిడెంట్ ప్లస్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ గ్రోత్ ప్లస్ జి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది ఫార్ములా ఓకే ఇక్కడ దాకా మనం ఈక్విటీ షేర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు ట్యాక్స్ రేట్ ఎక్కడ వస్తుంది మనం ట్యాక్సెస్ ఎక్కడ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తామో అక్కడ మనకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఆ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దేని మీద డిబెంచర్స్ మీద మనం ఇవ్వబోయే ఇంట్రెస్ట్ మీద ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ క్యాలిక్యులేషన్లో యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ క్యాలిక్యులేట్ డబ్ల్యూఏసిసి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూఏసిసి అంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వెన్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ షోస్ ది ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ కంపెనీ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉందంట స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఎట్లా అక్యుములేట్ చేసుకుంటున్నారు ఫండ్స్ని ఈక్విటీ షేర్స్ ద్వారా నైన్ ల్యాక్ తీసుకుంటున్నారు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ద్వారా సిక్స్ ల్యాక్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయడం మూలాన ఫైవ్ ల్యాక్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తీసుకున్నారు ఈ మూడు కలుపుకొని మనం క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం దీని గురించి డెప్త్కి ఇంకొక నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము అర్థమైందా సరే ఇవాళ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉంది మీరు చెప్పండి డబ్ల్యూఏసిసి ఎంత వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత అని అన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మూడు ఇచ్చాడు కదా ఆ మూడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ వీటి కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ సారీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఈ మూడు ఈ మూడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు ఈక్విటీ షేర్స్ అన్నాడు కదా మనం ముందు క్యాలిక్యులేషన్ దానికి వెళ్తున్నాం కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అనండి దీని ఫామ్లో ఏంటంటే సింపుల్ ఫామ్లో యాక్చువల్లీ ఫామ్లో ఏంటంటే కేఈ ఇది కేఈ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్వి
డివిడెండ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నాడు కంపెనీ కోటింగ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్ కదా మార్కెట్ ప్రైస్ సో హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ చేస్తాము ప్లస్ గ్రోత్ రేట్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత గ్రోత్ రేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ యాడ్ యాడ్ గ్రోత్ రేట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇది మొత్తం బ్రాకెట్స్లో బట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చూస్తే టెన్ బై హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఫైవ్ వచ్చింది దీనికి ఇది యాడ్ చేస్తున్నాము ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇదేంటి కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కేఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ వచ్చేసి కదా నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ చూద్దాం కేపీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కేపీ ఈ ఫామ్లో కూడా చాలా ఈజీ డివిడెంట్ బై ఎంపి ఇక్కడ ఏంటి డివిడెంట్ బై ఎంపి మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాము కానీ ఇక్కడ డివిడెంట్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటాము మార్కెట్ ప్రైస్ ఇక్కడ తీసుకుంటాము ఇదేంటి నెట్ ప్రొసీడ్స్ డివిడెంట్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివిడెంట్ ఎంత ఇక్కడ చూడండి మనం ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కదా ఇక్కడే ఫోకస్ చేయండి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడనే ఉంది ఈ లైన్లోనే ఉంది డివిడెంట్ కావాలా డివిడెంట్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడే ఇచ్చేసాడు కదా టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ వాట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ సిక్స్ ల్యాక్ సిక్స్ ల్యాక్ మీద టెన్ పర్సెంట్ వేస్తే సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇది ఇక్కడ మీకు బ్రాకెట్స్లో చూపించాను సిక్స్ ల్యాక్ మీద టెన్ పర్సెంట్ వేస్తే సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇది సిక్స్టీ థౌజండ్ ఏంటిది డివిడెంట్ కదా సో డివిడెంట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే మొత్తం షేర్ వాల్యూ ఎంత నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎంత సిక్స్ ల్యాక్ సిక్స్ ల్యాక్ వేస్తాను ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ మొత్తం చేస్తే మనకు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కేపీ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చిందా నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అంటే కేడి ఫామ్లా చూడండి ఇక్కడ డి బై ఎన్పి ఇంటూ హండ్రెడ్ అన్నాం కదా ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే డివిడెంట్ అన్నము ఈ రెండు చోట్ల డివిడెంట్ అన్నాము ఈ రెండు చోట్ల డివిడెంట్ ఎందుకంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇచ్చేది డివిడెంట్ కాబట్టి కానీ డిబెంచర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వీళ్ళకి డివిడెంట్ ఇవ్వరు వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు కాబట్టి మనకు ఫామ్లాలో ఇంట్రెస్ట్ బై ఎన్పి ఇంటూ హండ్రెడ్ యాక్చువల్లీ డి బై ఎన్పి ఇంటూ హండ్రెడ్ కదా ఇక్కడ ఐ బై ఎన్పి ఇంటూ హండ్రెడ్ మళ్ళీ ఇదేంటి మేడం వన్ బై టీ అన్నారు కదా అంటే ట్యాక్స్ ఒకటి ఇస్తే గనక కేవలం కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ క్యాలిక్యులేషన్లోనే వాడతాం మనం ఇది ట్యాక్స్ ఇస్తే ఎందుకంటే నీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఈ క్లాస్ బిగినింగ్లోనే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఎప్పుడైనా డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వబోయే ఇంట్రెస్ట్ మీద ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఐ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ అంటున్నాము ఐ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ బై ఎన్పి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫామ్లా ఇది ఇప్పుడు ఏంటిది ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా ఇంతే కదా టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ ఫైవ్ ల్యాక్ డిబెంచర్స్ మీద ఇక్కడ చూపించాను చూడండి ఫైవ్ ల్యాక్ మీద టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వస్తుంది అది ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద ఫామ్లా ఇంట్రెస్ట్ నాకు తెలిసిపోయింది ఇది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అని ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కదా ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ వేస్తే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వస్తుంది అది వేసా నేను ఇక్కడ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్ నెట్ ప్రొసీడ్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డివెంచర్స్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ ఫైవ్ ల్యాక్ వేసాను ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేషన్లు ఈ నాలుగు జీరోలు నాలుగు జీరోలు కొట్టేశాను కొట్టేస్తే ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఉంది ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఇక్కడ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వేసిన ఎక్కువ పర్వాలేదు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అంటే మనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అర్థమైందా మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఇంతకీ ఈ మూడు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఓకే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ షేర్స్ దీని ఫార్ములా కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై ఎంపి కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీకి మాత్రం మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాము ఓకే డివిడెంట్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ గ్రోత్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అట్లాగే నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఫార్ములా ఏంటి కేపీ కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై ఎన్పి ఇంటూ హండ్రెడ్ డి బై ఎన్పి ఇంటూ హండ్రెడ్ డి అంటే
ఐదు కాలమ్స్ కలిపి ఒక ఐదు డబ్బాలు వేసి పెట్టాను నేను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మన హెడ్డింగ్ ఏం రాస్తాము కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కంప్యూటేషన్ అన్న క్యాలిక్యులేషన్ అన్న ఒకటే ఓకేనా కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ దీంట్లో ఫస్ట్ కాలము సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే మన ఫండ్స్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నాము సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఒకటేమో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంకోటి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ అదే రాశాను ఈక్విటీ షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ ఇది రాశాను సెకండ్ కాలంలో వాటికి సంబంధించిన అమౌంట్ ఎంత అమౌంట్ ఇది కదా నైన్ ల్యాక్ సిక్స్ ల్యాక్ ఫైవ్ ల్యాక్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇది వేసాను తర్వాత థర్డ్ కాలం కొంచెం కేర్ఫుల్గా వినండి వీటికి వెయిట్స్ కట్టాలి మనం వెయిట్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దీని వెయిట్ ఎంత వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మొత్తం టోటల్ చేసేయండి ముందు ట్వంటీ ల్యాక్ వచ్చింది నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ల్యాక్ ఓకేనా ట్వంటీ ల్యాక్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నైన్ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ల్యాక్ మనకి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది వెయిట్ అనమాట ఇది వెయిట్ అందుకని ఇక్కడ రాశాను టూ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ల్యాక్ టూ అంటే సెకండ్ కాలం సెకండ్ కాలం ఈచ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ల్యాక్ అట్లాగే సిక్స్ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ల్యాక్ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఫైవ్ ల్యాక్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ల్యాక్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వన్ అవ్వాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ థర్టీ పర్సెంట్ డిబెంచర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇట్లా పర్సంటేజ్ మనము వెయిట్లు ఇచ్చామన్నమాట వెయిట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కనుక్కున్నాం కదా ఆ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ మనం మీకు అనుక్కునే రాయండి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఇక్కడ అది కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కదా తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఏమో టెన్ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎదురుగా టెన్ డిబెంచర్స్ ఏమో ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది డిబెంచర్స్ ఎదురుగా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ ఈ అమౌంట్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ రాసాము అంటే యాక్చువల్గా మనం కనుక్కున్న కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అవి ఇక్కడ రాసాం లా లాస్ట్ కాలం ఇంకా లాస్ట్ కాలం ఏంటంటే అది వెయిటెడ్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ వెయిటెడ్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే కనుక ఇది వెయిట్ ఇంటూ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది లాస్ట్ కాలం అందుకని రాసాను త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే థర్డ్ కాలం ఇంటూ ఫోర్త్ కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఫిఫ్త్ కాలం అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ అలాగే జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఇంటూ టెన్ త్రీ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అట్లా వచ్చింది ఈ మొత్తం టోటల్ చేయండి టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ వచ్చింది ఇది వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అందుకని రాసింది దేర్ ఫోర్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈస్ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ అని రాశాను అంటే అర్థం ఏంటి అసలు అంటే అర్థం ఏంటి నేను ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసా కదా ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసా డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసా అన్నీ ఇష్యూ చేశాను అయితే మొత్తానికి ఇప్పుడు మనం వెయిట్ ఇచ్చుకుంటూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూస్తే మొత్తానికి ఆల్ టుగెదర్ టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ వచ్చింది అంటున్నాము అంటే ఆల్ టుగెదర్ నాకు ఎంత కాస్ట్ పడింది వెయిట్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇంకా ఇంత పడింది ఈ మూడు కలిపి విడివిడిగా అయితే మనకు తెలుసు ఇంత వచ్చింది అనేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చిందని విడివిడిగా తెలుసు కానీ అంత కలుపుకొని మూడింటి కలిపి యావరేజ్ వెయిట్ తీసుకుని చేస్తే కనుక ఇంత మనకి కాస్ట్ పడింది ఇష్ బై ఇష్యూయింగ్ ద షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ఈక్విటీ బై ఇష్యూయింగ్ దిపించేసి ఇవన్నీ ఇష్యూ చేసినందుకు మనకి ఇంత కాస్ట్ పడుతుంది అని అర్థము ఆమె క్లియర్ స్క్రీన్ షాట్ ఏం భయపడక్కలే ఏం కష్టం కాదు ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చేయిస్తాను ఇది అర్థమైతే ఇంకో ప్రాబ్లం ఈజీగా వస్తుంది వైర్ ఏంటో తట్టుకుంటా ఉంది ఈరోజు సరే అర్థమవుతుంది కదా బాగానే ఈ వీడియోస్ తప్పకుండా పది మందికి షేర్ చేసుకొని వాళ్ళని కూడా కాస్త ప్రిపేర్ అవ్వనియండి సంతోషపడతా అందరూ కలిసి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈడ ఎవరు కాంపిటీషన్ ఎవరు తోపులు ఇది అది ఏం లేదు అట్లా సెల్ఫిష్గా ఉంటే నేను కూడా మీకు ఇన్ని పాఠాలు చెప్పను నాకు మంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి అన్న అకాడమీ నుంచి క్లాస్ ప్లస్ నుంచి క్రోడ్స్లో ఆఫర్స్ వచ్చాయి బట్ వెళ్ళట్లేదు నేను ఎందుకంటే మీ